书，我一定要把金志豪夺回来。念璇啊，你你怎么来找我了？我是专程来找你的，有点事儿想请你帮忙。行，这个咱们去一个安静地方吧。你说有事儿请我帮忙，什么事儿？啊，我听志豪说你是金牌策划师，你的点子是最多最好的。我想，请你策划一下我们的求婚典礼。你跟金志豪的？嗯，是他的意思吗？啊，这是我的意思。不知道你对我们的事情了解多少？我不清楚，他很少跟我说起他之前的事儿。我知道。策划师要想策划出好的活动的话，必须要了解主角的故事。虽然有点不好意思，但是我觉得，我还是应该让你知道一下我们以前的事。我跟志豪呢，是医学院的同学，我们俩是同班第一对好的，也是到现在为止还在一起的唯一一对。我们在上学的时候都是穷学生，没什么钱。但是，我们还是挤出一些钱来，在比较偏远的地方租了一个小房子。那个地方是我们俩的第一个家。我们每天晚上都坐二零幺回家，末班车是十点半。有的时候，我们做试验忘了时间，还没走到车站，车就要走了，所以志豪都会先跑过去，然后就扒着车门。不是跟司机耍赖，就是求情，还为的，就是能多等我一会儿。还有好几次，实在是赶不上车了，我们就干脆走回去。这一路上，要走一个多小时呢。冬天的时候特别的冷，我又不喜欢戴手套，所以志豪都会抓着我的一只手，塞在他的兜。
小弟跟我说，聂璇来找他。嗯，他让我帮他办一个求婚仪式。新郎是你，看来你还是没跟他挑明。不知道为什么，他好像有预感似的。每次我想跟他说的时候，他总是有各种各样的理由把话题岔开，或是干脆离开。郭小然，你一定要相信我，我一定会把事情处理好。相信你了，行了行了，不说这事儿了。现在心情很好，哎，我隆重邀请你去检阅一下我最新策划的最有情有义、最浪漫的婚礼，怎么样？必须欣然接受啊。嗯，不过在此之前，你必须帮我解决一个难题。嗯、这个事儿吧，我不好太早的抛头露面，让大卫一个人去呢，我又不放心，所以我需要你的参与。没问题。